大家好，今天分享文章：拒绝诺奖提名，鲁迅上海的最后生活，住豪宅，吃海鲜，抽烈烟，穿破衫，走自己的路，让别人说去吧。这是鲁迅至情至性的、以言律己的真实一面，体现的是一代文宗智者般的从容，对自己谦虚评估，拒绝诺贝尔奖的提名。在上海租住洋楼，生活上精致细腻，却也节俭得紧。抽的是劣质烟，穿的也是破破的，甚至还有补丁的长衫。这就是实实在在的鲁迅，黑发直立，胡须浓密，面容严厉，但淳朴又随性，是在我们心里根深蒂固的形象。不舍爱与自由，生活平淡是真。鲁迅是郁达夫赞叹的伟大人物，可再伟大也有普通人的情感，有他半生钟情的良人徐广平。虽然当时鲁迅也有屈从母命包办婚姻的妻子，但年华逝去，那桩婚姻对两个人而言都是不幸的。直到徐广平勇敢地走进鲁迅的世界，两个人的身份悬殊，一个是老师，一个是学生。即便新思想打破了封建陈旧思想，但在当时的社会仍旧饱受非议与攻击。徐广平跨越的是年龄、身份和名分的鸿沟，率先义无反顾地抓紧鲁迅的手。这位新女性也抓住了自己的幸福。为了让两个人的感情不受过多的外界的质疑声影响，鲁迅不顾世人的眼光。携徐广平离开了北京南下，到中山大学任教，这是他们都想要的自由，也是都努力争取的自由，不想受体制的束缚。后两人又奔赴上海，上海的发展与摩登极具包容性，能够让他们安然生活，不受打扰。因此，鲁迅和徐广平便在上海定居生活。即便是两个人租住的，也是宽敞又精致的独栋三层洋楼，这也是鲁迅追求的无拘无束的书写环境。就算空荡着，也令人舒服。租住的费用以及日常生活的开销，此时不菲的。为了支撑起两个人的生活，激励鲁迅奋力写作，赚取稿费。他自己也坦言，那几年是他的写作高产期。平均两天一篇，发表了130多篇杂文，比任时期写的都多。丰厚的稿费酬劳也让鲁迅两人的生活过得安逸自在。徐广平默默成为了贤内助，把家里上下整理得井井有条，日常准备海鲜或者鸡肉、鱼肉等，以及其余的瓜果蔬菜也是经常变换着的。徐广平的细心。也让鲁迅静心写作，肆意抒发自己的内心情感。我们所见到的两个人的默契与长久，是因为他们愿意彼此靠近，也愿意成就妥协。徐广平不是没有机会出去找工作，拥有自己的人生，而是因为鲁迅那句：“这样我的生活又要恢复到以前一个人在干的生活了。”让徐广平深为感动。才愿意居家做一个贤妻，助他一臂之力。比起门当户对、年龄相仿，这样平淡如水的生活才是真。鲁迅也常说：“我们的感情算好的。”稿费收入虽然可观，但鲁迅生活上依然节俭。平日里穿的是普普通通的，甚至还是打着多个补丁的长衫，穿的鞋子也是中国传统的老布鞋。除此之外，都知道鲁迅烟瘾大，特别是工作忙起来的时候抽的更多。但他抽的都是劣质的烟，稍微好一点的烟都是用来接待客人的，或者是平日朋友来家时，鲁迅也毫不吝啬的带他们去最好的餐馆里用餐，这是他的待客之道。倾尽自己最好的都用于招待友人。大众马说：“一个人快乐或不快乐是一个秘密，别人无法得知，只有自己或者是那四面的墙壁才知道快乐与否。毕竟，欢乐才是生活的终极目的，生活的目的和意义反而是为了享受生活。”鲁迅自己说
。自由固不是钱所买到的，但能够被钱卖掉。在上海的几年，自然是自由舒心惬意的，也没有卖掉自由。就算拒绝了诺奖的提名，也没有什么遗憾可言。讲真话，拒绝诺奖，自知不自傲。瑞典学者贺定来华考察之时，委托人给鲁迅写信，称你提名鲁迅为诺贝尔奖候选人，希望能够先了解其本人的意向。鲁迅的回信也言简意赅：“我不愿意如此，我不愿意是他的口头禅了，随意洒脱。”他说：“诺贝尔赏金自己不配拿这钱，如果要拿这钱，就还欠缺很多的努力。”这是自谦之词。而别人之所以想提他的名，是因为他是中国人，那么他就占了“中国”两个字的便宜，这是他不想占的便宜，而不是自身的文学成就直接得到了肯定与赞赏，这是两码事。他还说，如果优待从宽，把诺奖给中国人，那么就会助长中国人的虚荣心，理所当然会认为凭借当时的实力，能够与别国大作家并驾齐驱了。这样导致的结果必然会很坏，这是鲁迅对自己的谦虚，但不虚伪。他实实在在评价，是对当时中国民族的总体状态和科教实力的客观评价。如果当时以为科学救国是万难，可万难过后还有万难，伟大的创造志向也是难以实现的，因为反动政府压根儿就不会搭理你的。我以我血见轩辕的爱国热情，难怪伟人会说：“老实人，敢讲真话的人，于自己也不吃亏，于人民事业有利。”拒绝诺奖不是鲁迅一时兴起的冲动，而是清醒，对中国土地认知的清醒。真正意义上，他看清了中国社会现状以及自身的实力是否与诺奖匹配。这是作为中国人的底气与原则，而不是为了抬高自己的假意。对待生命，你不妨大胆一点，因为你终将要失去它。鲁迅最后几年时光也真的大胆又自由，如他所言。但我坦然欣然，坦然的是一生纯良，不舍爱与自由，直面人性最真实的一面；欣然的是。不受约束自由的生活，也给家庭提供了一个较好的物质条件，无悔无憾。史铁生说：“所谓好运，或者是说幸福，从来就不是一种客观的程序，而是来自自己内心及完全心灵的感受，是一种强烈的幸福感罢了。”鲁迅先生在上海的生活就是幸福本身。可能所谓的好运，是诺贝尔奖的提名。即便最后他拒绝了，选择了照旧的，没有名誉而穷之为好吧。所谓幸福，是身边的挚友，也有爱妻。从零碎的事情当中去找寻了幸福感，在一时一幕中积累，成为文坛上的一颗启明星。此生尽兴，事成善良，至情至性，亦不忧不惧。刚才分享的文章是《拒绝诺奖提名》，鲁迅上海的最后生活：住豪宅，吃海鲜，抽烈烟，穿破衫。来源网络，感谢收看，记得点赞关注哦。